വേനൽമഴയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായ കാറ്റും പിടിമിന്നലും കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ നാശം വിതച്ചു അഞ്ചിലേറെ വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി കേബിൾ ടി വി വിതരണ ശൃംഖലകളും തകർന്നു നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഴയും കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഇടിമിന്നലുമാണ് ഉണ്ടായത് താലൂക്കിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കാര്യമായ നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുത്തുകുഴി മേഖലയിലെ ഏതാനും വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സന്ധ്യാദേവി ആർ ഡി ഒ സാബു കെ ഐസക് തഹസിൽദാർ റേച്ചൽ കെ വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു പൈറ്റു വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അപ്പയ്ക്കാപ്പടി കാനാച്ചേരി സോമൻ ചെട്ടിമാട്ടേൽ ജോൺ കാട്ടൂർ ശശി ഇടക്കര സേവ്യർ എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് തകർന്നത് മരം വീണതുമൂലമാണ് വീടുകൾക്ക് തകർച്ചയുണ്ടായത് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തിയതായും എത്രയും വേഗം സഹായം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അറിയിച്ചു വീടുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഒരു കാറ്റിലും മഴയിലും തകർന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കണേ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കും തൃക്കാരൂർ ഹൈക്കോർട്ട് കവല ഭാഗത്ത് പടിക്കമാലി രാമചന്ദ്രന്റെ വീടിന് വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി കൊച്ചുഞ്ഞാലിൽ രാമചന്ദ്രന്റെ വീടാണ് ആഞ്ഞിലിമരം വീണ് തകർന്നത് ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂര പൂർണമായി തകർന്നു ഭിത്തിക്കും വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാമചന്ദ്രനും ഭാര്യയും വീടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ സമീപത്തെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി അന്നേരാണ് വീണ്ടും വലിയ മഴ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് കയറി പോയി ഞാൻ കുത്തണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഞാൻ അകത്ത് കയറി ആ കട്ടിലേക്ക് കിടന്നു ഇത്തിരി അതിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടി വെട്ടി അത് ഇപ്പോൾ പിടിയെന്ന് കിരികിരോന്നൊരു ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം വന്നു മുറിക്കകത്തേക്ക് അപ്പോൾ വേഗം വെളിയിലിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒക്കെ പോയേക്കണത് കണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വേഗം വെളിയിലിറങ്ങി നിന്നു വെളിയിലിറങ്ങി നിന്നപ്പോൾ മേലിലെ വീട്ടിൽ പയ്യൻ ഓടി വന്നു എന്നെ അയച്ചു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും നിന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുറ്റത്തിറങ്ങി നിന്നു പിന്നെ അയൽക്കാരെല്ലാവരും വന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി തന്നു മേലിലെ ഷീറ്റ് മുകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊടി ചാടാതെ അതുകൊണ്ട് മേലേക്ക് ചാടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ മേലേക്ക് ചാടിയാണ് അവിടെയായിരുന്നു കട്ടിൽ കിടന്നായിരുന്നത് കുടുംബത്തിന് അർഹമായ സഹായം അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വലിയൊരു ആഞ്ഞിലിമരം പറഞ്ഞു വീണ് അത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യമായ അധികാരികളെയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്ലേജിനെയും അതുപോലെ താലൂക്കിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിൽ എല്ലാ പത്രത്തിലും വാർത്തകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധികൃതർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അതുപോലെ തഹസിൽദാർ എല്ലാവരും ഇടപെട്ട് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഈ വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ വേളയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് റബ്ബർ വാഴ തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിളകളും വ്യാപകമായി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലൈനും പോസ്റ്റുകളും തകർന്നു മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ വൈകുന്നേരം മുതൽ ശ്രമിച്ചാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചത് കേബിൾ ടി വി ലൈനും ഉപകരണങ്ങളും കാറ്റിലും ഇടിമിന്നലിലും വ്യാപകമായി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് വൻ നഷ്ടമാണ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഉണ്ടായത് അയിരൂർപ്പാടത്ത് ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒരു പശു ചത്തു പരണായിൽ അന്നമ്മ യാക്കോബിന്റെ ഒൻപത് മാസം ഗർഭിണിയായ പശുവാണ് ചത്തത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഇടിമിന്നൽ കൂടുതൽ അപകടകാരികളായതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഇടിമിന്നൽ കണക്കിലെടുത്ത് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കണമെന്ന് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഉപഭോക്താക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ സി വി ന്യൂസ് കോതമംഗലം